तो पहले तो मॉम शॉप पे फिर उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा क्या कर इसका भी रिव्यू कर के एपिसोड में योगिता से मुलाकात होगा बहुत सारे लोग उन्हें इनसे फोडिक के नाम से जानते हैं सो so, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है बहुत ही मजेदार है डिवे कंटेंट क्रिएशन ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है उनको ये एपिसोड काफी बढ़िया लगेगा सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गो हेलो योगिता जी फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो आप बढ़िया बढ़िया सो टेन मी अबाउट योर सेल्फ मतलब कैसा फूड ब्लॉगिंग का जर्नी रहा आपका अभी से आपने स्टार्ट किया एंड करेंटली कैसा फूड ब्लॉगिंग जर्नी आपका चल रहा है uh, मैंने जब स्टार्ट किया था पे बहुत रैंडमली स्टार्ट किया था okay. मुझे फोटोग्राफी का शौक पहले से था कि कभी घर के प्लांट्स की फोटोग्राफी करी कभी स्ट्रीट फोटोग्राफी करती फिर कॉलेज में आकर फ्रेंड्स के साथ घूमना वगैरह होता था तो मुझे तो खाने का शौक था पहले से अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करना अलग अलग फ्रूट ट्राई करना मुझे आदत थी कि उसके भी पिक्चर्स लेन लैन है वगैरह अब मेरे फ़ोन में ही पिक्चर्स रहते थे मुझे लगता था कि नहीं मुझे कहीं तो वो पोस्ट करने हैं लाइक आई वॉन्ट टू शो द वर्ल्ड राइट तो लाइक मैंने देखा मेरी एक फ्रेंड और शी हैड सार्ट लाइक पोस्टिंग पिक्चर्स फूड के वगैरह फूड ब्लॉगिंग उसने स्टार्ट किया तो मैंने एक दिन उसे कॉल किया मैंने उसे पूछा कि फिर क्या है एग्जैक्टली जो कर दी है वगैरह सो शी टोल मी कि ये ऐसे से होता है देन रेस्टोरेंट साइड स्टार्ट इन्वाइटिंग यू सो दर इज अ गुड स्कोप इन दिस मैंने भी इसलिए 2018 में फिर दिल से फूडी ये अकाउंट क्रिएट किया बट तभी भी ऐसा कुछ मेरा इंटेंशन नहीं था कि नहीं मुझे टेंथ की फोन ओवर्स चाहिए मुझे आगे जाना है या वॉट एवर इट इज तभी इट वॉज लाइक कि मुझे पिक्चर्स पोस्ट करना है फूड के और उसके ऊपर एक रिव्यू दिखना है लाइक आई वॉन्ट पीपल टू नो कि कहाँ पे आप अच्छा पॉइंट फूड वगैरह ट्राई कर सकते बताए एंड विद इन अ मंथ ऑफ क्रिएटिंग द अकाउंट मेरे वन थाउजेंड फॉलोअर्स कम्प्लीट हो गए फिर धीरे धीरे लोगों के मैसेजेस आने लग गए कि थैंक यू आप सजेस्ट करने के लिए हम गए हमने ट्राई किया हमें बहुत अच्छा लगा सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड एंड आज आज थैंकफुली आई एम यर टेन पॉइंट फाइव के वेल सो कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर टेन पॉइंट फाइव के एंड बहुत सारे लोग हैं ना कुछ न्यू करना चाहते हैं राइट फॉर एन एग्जाम्पल कंटेंट क्रिएटर ही ले लेते हैं बहुत सारे यूथ आजकल ऐसा उनका बिलीव रहता है कि कि हम कंटेंट क्रिएशन करेंगे राइट तो उसमें है ना उनके फैमिली नहीं सपोर्ट करते हैं राइट कि ये सब क्यों करोगे पढ़ाई करो एंड बाद में नाइन टू फाइव जॉब करो राइट तो आपके केस में क्या था आपके फैमिली सपोर्ट किए थे स्टार्टिंग में एंड अभी क्या सीनेरियो है टचुअल बट मेरी फैमिली मेरे कोई भी डिसीजंस को लेके आज तक लाइफ में वो बहुत सपोर्टिव रही है वाओ वी इन नाइन टेन स्टैंडर्ड या ग्रेजुएशन होने के बाद या करियर को रिलेटेड लाइक मेरे डैड तो ही पास अवे सेवन टू एट इयर्स अबो बट माय मॉम हैज बी वेरी सपोर्टिव ऑफ वाओ और लाइक मुझे हमेशा ऐसे टें टेंशन रहता कि नहीं यार अच्छे मार्क्स आने चाहिए बोर्ड्स वगैरह बट माई मॉम पे उस भी लाइक तो पास हो जाए बस हो गया मुझे सो दिस इज हाउ माई मॉम यूज टू बी और अभी भी वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है भले मेरे कोई इन्वाइट्स हो या मैं कभी लेट नाइट मेरे इन्वाइट्स से घर पे आ रही हूँ या कुछ भी हो लाइक मैंने आज तक मेरी मॉम से ऐसा मेरा तो लाइक ऐसा रहता है ना कि यंगस्टर्स को आजकल अगर घर से बाहर जाना है तो कुछ झूठ बोलना पड़ता है या दोस्तों के साथ बाहर जाना पड़े वगैरह मुझे ऐसा कब भी नहीं बोलना पड़े वाह भले मैं मेन फ्रेंड्स के साथ भी बाहर जा रही हूँ मॉम को बता दिया एंड मैं जा रही हूँ सो so, उस मामले में मेरी मॉम काफ़ी सपोर्टिव है एंड इनफैक्ट वो मुझे बहुत सारे ब्लॉगिंग के इन्वाइट्स पे वगैरह ज्वाइन भी करती हैं वाह बहुत बढ़िया है अच्छा लगा आपकी मॉम बहुत सपोर्ट करती है एंड uh, मैं ये पूछना चाहूँगा कि फॉर एन एग्जांपल किसी के मॉम डैड या सपोर्ट नहीं करते उनकी वर्क के रिलेटेड स्टार्ट करने के तो उनको कैसे हम अग्री uh, करवाए या बताए कि, कि uh, हमारे हमें सपोर्ट करिए so we can do better in future right um uh, i think as a child agar main bolu to they should at least tell their parents ki unke kya dreams hai unke kya ambitions hai yeah. like if i want to be a food blogger i will tell my parents ki this is what food blogging mm-hmm. is i will introduce them to this isme kya scope hai future kya hai fir usme ek bolte na start karke humne kuch achieve karke dikhana chahiye hamare ghar walon ko tab ja ke they will support us because ek time aaya tha even graduation ke baad meri mom ne mujhe bola tha ki 
यू आर डूइंग ब्लॉगिंग अच्छी बात है बट साथ में कुछ करियर वाइज भी चाहिए बैकअप प्लान हाँ तो तू पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले तो वो टाइम पे लाइक मैंने वो बातें टाली मॉम के साथ एंड उसके बाद धीरे धीरे मेरे रील्स के रीच बढ़ते गए तो अभी ऐसा है कि मेरी मॉम भी वर्किंग है तो उनके कलीग्स उनको मेरे वीडियोस दिखाते हैं नया लाइक अरे आपकी बेटी है ना आपकी बेटी से ऐसी लगी मुझे एंड शी लाइक हाँ ये मेरी बेटी है नाउ शी इज फीलिंग कुछ तो अच्छा कर रही है सो दैट्स वॉट आई फील हमने कुछ अचीव करके दिखाना चाहिए हमारे वायरस पेरेंट्स को बताना चाहिए मतलब झूठ मत बोलो हार्ड वर्क करो अच्छा काम करो एंड आई थिंक पेरेंट्स सपोर्ट करते ही फिर बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने कंटेंट क्रिएशन तो स्टार्ट कर दिया बट वो है ना अपना नीच नहीं फाइंड करते हैं लाइक उन्हें मालूम नहीं रहता क्योंकि मैं फूड ब्लॉगिंग करो ट्रैवल ब्लॉगिंग करो नॉर्मल ब्लॉग डालो गेमिंग करो एजुकेशनल पोस्ट करो तो उनके लिए वो कैसा कैसे फाइंड कर सकते हैं अपना निश पहली बात तो ऐसा हमेशा बोला जाता है कि डू वॉट मेक्स यू हैप्पी तो ऐसी कोई तो चीज़ होगी जो आपको बहुत हैप्पीनेस देती है लाइक मुझे खाने का बहुत शौक है तो मैं फूड ब्लॉगिंग करके हो सकता है आपको गेमिंग का बहुत शौक तो आप गेमिंग रिलेटेड करो अब मुझे खाने का शौक है तो मुझे थोड़ा बहुत खाने का फूड का नॉलेज है रेस्टोरेंट्स का नॉलेज है एंड आप अगर गेमिंग में हो तो आपको गेम्स का नॉलेज है अब मुझे तो एग्जैक्टली exactly पता नहीं है गेमिंग में कैसा ब्लॉग्स होते हैं वगैरह बट रहता है ना कुछ की टिप्स एंड ट्रिक्स हार कैसे आगे बढ़ सकते हो वगैरह सो पहली बात तो यू शुड नो आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है अब जरूरी नहीं है कि आप एक ही टाइप की ब्लॉगिंग करो बिकॉज मैं फूड ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ एंड धीरे धीरे आई एम ट्राइंग कि मैं ऑन फील्ड में जाऊँ लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटलाइजेशन जैसे मैंने रिसेंटली पावर बैंक का कोलेब्रेशन किया इसके बाद मैंने एम आई स्टोर के साथ कोलेबरेट किया एडल फाइव जी के साथ कोलेबरेट किया तो मतलब धीरे धीरे मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं और भी फील्ड में आ गई एक्सप्लोर कर रहे एक्सप्लोर कर एंड नेक्स्ट थिंग हम ये करके देख सकते हैं कि हमारी ऑडियंस को हमारा कौन सा कंटेंट सबसे अच्छा लग रहा है सो यू नो एक्सपेरिमेंटेशन पे अगर हम इस चीज पर फोकस करें तो भी हमें पता अच्छे से पता चल सकता है कि हमारा क्या नीच होना चाहिए बिकॉज एट द एंड हम जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो हमारी ऑडियंस के लिए कर राइट right. तो अगर हम वहीं पे देखेंगे कि हमारी ऑडियंस को क्या कंटेंट अच्छा लग रहा है कोई फ्रूट का ज्यादा अच्छा लग रहा है कि कोई और प्रोडक्ट का ज्यादा अच्छा लग रहा है कौन से फील का अच्छा लग रहा है अगर अगर उस पर फोकस करेंगे तो इट्स वेरी इजी टू नो योर नीश आई फील बढ़िया लाइक वो ही बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है उनके पास आइडियाज रहते हैं बट एग्जीक्यूट करने के लिए उनको मालूम नहीं कैसा एग्जीक्यूट करने का एंड लाइक प्रॉपर उनको नीच नहीं मिलता तो आई थिंक ये उनके लिए भी हेल्पफुल होगा एंड साथ में मेरे लिए भी ये हेल्पफुल होगा क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर मैंने भी अपना जर्नी स्टार्ट किया है तो डेफिनेटली मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा जैसे आपने बताया सो थैंक यू लाइक एक वीडियो वायरल हो गया एक अफील आने लगता है अभी तो हर ब्लू टिक ही चाहिए अपने दो मिलियन हो गया आपको ब्लू टिकने पैसे देने अब नहीं इसके लिए तो अभी कैसा है वो है ना क्या आपका आपका न्यूज में या तो कुछ वैसा ओ कुछ नहीं है अच्छा बंद हो गया पैसा दो महीने का हजार हो गया और तो वो मिल जाएगा ब्लू टिक मिल जाएगा इसलिए भाई मैं सोच रहा था कि वो एक हजार होने का कैसे ब्लू टिक आ गया वैसा सीन है अच्छा एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर क्या चीज है जो आपको बहुत ज्यादा डीमोटिवेट करती है एंड आप उसको ओवरकम कैसे करते हो और डीमोटिवेट तो नहीं बोलूंगी मैं ये चीज बट एक बोलते ना कि बुरा लगना मेरा लाइक मैं ऐसी हूँ ना कि मैं थोड़ी बहुत सेंसिटिव खो फिर सो लाइक पहले तो कभी मेरे रील्स ज्यादा वायरल नहीं जाते थे अभी रिसेंटली मेरे रील्स वायरल जाने लगे ज्यादा लोग कमेंट करने लग गए तो आपने भी ये बहुत सुना होगा ट्रोलर्स हैं हीटर्स हीटर्स भी बोल सकते हैं इनको बोल देना कुछ और टाइम पास नहीं होता है तो फेक अकाउंट्स में आके लोगों के कमेंट्स में चले जाते हैं तो वो चीज मेरे लिए तो नहीं है तो ट्रोल वाले कमेंट्स वगैरह देखकर कभी कभार बहुत अंडा रखता है बट देन टचवुड मेरे जो फॉलोअर्स है वो काफी सपोर्टिव है लाइक कभी मैंने डाल भी दिया स्टोरी पे किसी ने कुछ 
गलत बोला होगा तो तो दे आर लाइक इग्नोर करो ये तो चलते रहता है इस इंडस्ट्री में तो वो एक खोल देना एक बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए बिकॉज मेरे फॉलोअर्स ने आज तक मुझे बहुत सपोर्ट किया है मुझे रेगुलरली मैसेजेस आते हैं कि आपने जो ये रील बनाया हमने देखा और खाने के लिए बहुत अच्छा था कि ये सब तो वो जो ना एक वो बहुत बड़ा मोटिवेशन है किसी भी चीज़ के लिए एंड दूसरा मुझे एक चीज़ पर बुरा लगता है कि आज के टाइम पे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो ग्रो होने के लिए इनऑर्गेनिक वेज यूज़ करते हैं जैसे कि फेक फॉलोअर्स हो गए व्यूज खरीदना लाइक्स खरीदना ताकि बोलते हैं ताकि दिखे कि हाँ हमारी कितनी ऑडियंस है तो बोलते ना इन ऑर्गेनिक वेज के वजह से बाकी उनको लगता है कि हाँ इसके तो टेन के ये इसके तो ट्वेंटी के हो गए तो अभी अभी मार्केट में आया आई फील दैट इज रॉन्ग एंड आज के टाइम पे देखा जाए तो ब्रांड्स भी वही मिस्टेक करते हैं बहुत सारे ब्रांड्स मैंने मेरे लाइक करियर में एक्सपीरियंस किए हैं जिसके ज्यादा फॉलोवर है उनको ही अप्रोच करेंगे जिसके टेन के हैं इसके ट्वेंटी के इसके हंड्रेड के हैं उनको फॉलो करो भले फिर उसको हजार न्यूज भी नहीं आते होंगे पर उसको वो ये देंगे आप हम कोलेब्रेशन वगैरह देंगे आई फील कि ब्रांड्स ने या लोगों ने नंबर्स पे नहीं कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए क्या तुम कंटेंट कोर्स कर रहे हो कैसा लग रहा है आपको जो तुम वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए तो कुछ मीनिंग बनता रही हो राइट एग्जैक्टली सो ब्रांड कोलेब्रेशन क्या होता है लाइक ब्रांड कैसे अप्रोच करते हैं या हम उसको ब्रांड को अप्रोच करते हैं एंड कैसा होता है टू वेज है आप सामने से ब्रांड्स को भी अप्रोच कर सकते हो ब्रांड्स भी आपको सामने से अप्रोच करते हैं और एक बार्टर कोलेब्रेशन पेड प्रोमो कोलेब्रेशन तो जिसमें आपको पे आउट आए एंड बार्टर में कैसा रहता है कि सामने वाला ब्रांड तो वो प्रोडक्ट्स देगा अपने फ्री ऑफ कॉस्ट इन रिटर्न दे विल वॉन्ट द प्रमोशन है सो मैंने स्टार्ट बाटर कोलेब्रेशन से किया बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे जब इन्वाइट्स आने मतलब बोलते ना इन्वाइट्स वगैरह आने लगते हैं रेस्टोरेंट्स की या मुझे ब्रांड कोलेब्रेशन आने लग गए तो मेरे फॉलोअर्स कम थे मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था राइट और मैं बाटर कोलेब्रेशन करती थी कि मुझे प्रोडक्ट्स आते थे मैं ट्राई करती थी मैं रील वगैरह बनाते फोर्स कर बट अब रिसेंटली मैंने बाटर कोलेब्रेशन बन के नव कम इन टू पेड कोलेब्रेशन एंड अगर किसी को स्टार्ट भी करना है लाइक ब्लॉगिंग बाटर कोलेब्रेशन आर नॉट बैड इन द स्टार्ट तो कोलेब्रेशन करो तुम सीखो फिर आप उस चीज के लिए अपने एक्सपर्टीज के लिए जांच कर सकते हो आई फी राइट डेफिनेटली अगर उसमें भी लाइक सबका अपना परस्पेक्टिव है कोई कोई ब्लॉगर्स हैं जो और वो तो ना अच्छे फॉलोअर्स होने के बाद भी बैटर करते हैं दैट इज नॉट रॉन्ग कुछ कुछ है जो अब भी अब भी स्टार्ट किए उन्होंने कंटेंट क्रिएशन एंड भी क्रिएट वेरी गुड कंटेंट एंड उन्होंने स्टार्टिंग से ही पेड प्रमोशन स्टार्ट किया वो भी गलत थी मतलब सबका अपना 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 परसपेक्टिव है सो टेन मी एनी फनी इंसिडेंट हैपन वाइल डूइंग ब्लॉगिंग फनी इंसिडेंट हाँ ओके सो लाइक मैंने अभी जब बोलते ना थोड़ा सीरियसली इन्हें स्टार्ट कर दिया ब्लॉग तो फिर धीरे धीरे मुझे ब्रांड की तरफ से ब्रांड्स की तरफ से कोलेब्रेशन वगैरह आए एंड पेरा ऐसे था कि जो मेरे बचपन से फेवरेट ब्रांड्स रहे हैं लाइक डेटोन डेटोन इज अ ब्रांड जो हम सबके घर पे था बचपन से मेडिमिक्स हो गया ये सब मतलब अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ कोलेब्रेट करना है मेरा ड्रीम था एंड टच वोड मैंने वो किया लाइक मैंने डेटोन के साथ कोलेब्रेट किया है मेडिमिक्स के साथ किया है मैंने रिसेंटली एयरटेल फाइव के साथ किया कोलेब्रेट वाओ तो मुझे ऐसे अच्छे ब्रांड्स के साथ जो वेल नोन ब्रांड्स है इंडस्ट्री में उनके साथ कोलेबरेट करना था तो लास्ट ईयर अराउंड मे मे ओके मुझे एक ई मेल आया मैंने ई मेल ओपन किया वॉज लाइक वाओ ये ब्रांड है फिर मैंने सोचा कि बिकॉज एक्चुअली हुआ क्या था मुझे ब्रांड कोलेबरेशन आया था यूर एक्स थ्री अरे अच्छा बट अब प्रॉब्लम ये था मैंने सोचा कि मेरी मॉम मुझे फॉलो करती अब मेरा ऐसा था कि अगर ये कोलेब्रेशन एंड इट वॉज अ पेड प्रमोशन थे अब मेरा ऐसा था कि अगर मुझे ये कोलेब्रेशन करना है मुझे मॉम से तो परमिशन लेनी पड़ेगी अरे बिना परमिशन कर दिया तो घर से तो बाहर ही निकाल देती हूँ मेरी मॉम को बच्चा तो मैंने लाइक इनको बिठाया मैंने बोला ब्रांड कोलेब्रेशन आया इट्स अ पेड प्रमोशन मुझे 
मेरी इसका रियली करना है इसका वो वीडियो देंगे उनके प्रोडक्ट का और वो वीडियो से फ्री पोस्ट करना है नेमली प्रोफाइल तो उसके लिए वो लोग पे करेंगे तो पहले तो माँ ने मना कर दिया फिर धीरे धीरे मैंने उनको मनाया पूरा दिन और अब फ्रेंड मुझे करना है प्लीज बाहर फिर एट लास्ट शाम को उन्होंने थक के मुझे हाफ पोस्ट दिया हाँ तो उसके बाद प्रमोशन किया अब तो मेरी ऑडियंस शॉक थी हाँ डायरेक्ट फूड ब्लॉगिंग से ये पहुँचाए लोगों ने कमेंट किया उस पर आई थिंक आई फॉलो द रॉन्ग अच्छा एक ने तो कमेंट किया कि इनका इधर इधर का पोस्ट इधर हो गया ऐसे बहुत लोगों ने कमेंट्स किए तो मेरी माँ शाम को अकाउंट ओपन करके मेरे कमेंट्स पढ़ी मेरी मॉम को वो बहुत आदत है मैं कभी भी कुछ भी पोस्ट कर दूँ ना पहले वो कमेंट्स ओपन करे उसमें अगर किसी ने कुछ गलत बोला होगा लाइक होते हैं ना रोल करने वाले वगैरह में कि ये कौन है इसका प्रोफाइल है मेरे को मैं बात करती हूँ उसके बाद मैं देख लूँगी ये कॉमन है कोई कमेंट्स देखे उस दिन ड्यूरेक्स के पोस्ट पे क्या है ये क्या कमेंट क्या शादन तू जड़ होता है ये सब चलता है एंड दैट्स हाउ वेट एंड फिट अच्छा एंड ये तो बहुत ही ज़्यादा फन इनसे रहता है एंड अ पार्ट ऑफ दिस आपके साथ कुछ ऐसा फन इंसिडेंट हुआ फूड ब्लॉगिंग के समय फॉर एन एग्जाम्पल आप फूड ब्लॉग कर रहे थे खाते खाते कुछ गिर गया या कुछ ऐसा फूड बहुत बार हुआ है इसलिए आप कभी भी नोटिस करो मैं ब्लॉगिंग के लिए जाती हूँ ना मैं व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनती कभी अच्छा कुछ ना कुछ गिर ही जाता है मेरे कपड़ों पर फिर मैं घर जाती हूँ फिर मेरी माँ बोलती आज कपड़े तो ही बनाते रहे मैं अच्छा तो ये तो बहुत ही कॉमन है ये हमेशा होता रहे इसके अलावा बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं लाइक खा लिया वीडियो देख रही हूँ मैं कैमरा ऑन करना रह गया ये तो सबके लाइक थ्रू हो जाता है ये साथ में ये तो नहीं ये तो मैं हाथ में मेरे साथ में भी होता लगता है लाइक बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं ठीक है उन्होंने स्टार्ट किया फूड ब्लॉगिंग करियर बट उन्हें मालूम नहीं है और डिसेंट पोस्ट कैसे करना चाहिए क्या क्या असेंशियल चीजें होते एक पोस्ट में एक रील में ताकि रीच आ सके वैसे एंड ग्रो कर सके उनका पेज तो एनी टिप्स ऑन दैट अगर ये क्वेश्चन आप मुझे पूछे मैं तो प्रो नहीं इस चीज में बट मैंने कैसे सीखा हाउ टू मेक अ गुड पोस्ट हुआ वेरी गुड पोस्ट अगर आपको एडिटिंग नहीं आती है यू कैन वॉच यूट्यूब वीडियोज आज कल यूट्यूब का आपको क्या नहीं मिलेगा तो मैंने वहीं पे भी एडिटिंग मैंने भी वहीं पे एडिटिंग वगैरह देख कर सीखा कैसे वीडियोज एडिट करने से सेकेंडली रील्स का जो फॉर्मेट रहता है इंस्टाग्राम पे दैट इज वर्टिकल ओरिएंटेशन में एंड बहुत टाइम मैंने भी नोटिस किया कि लोग क्या करते हैं हॉरिजेंटल ओरिएंटेशन में पोस्ट कर देते हैं एंड वो उतना अच्छा नहीं आई कैचिंग नहीं होता है कैचिंग होता है तो हमेशा रील्स अगर वर्टिकल ओरिएंटेशन में बनेंगे तो वो भी अच्छा लगता है एंड नेक्स्ट थिंग आई फील कि हम जो कंटेंट बनाते हैं इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी लाइक कुछ बोलते हैं ना बस वीडियो में दिखाना इसलिए तो बहुत सारा चीज डाल दिया आए आए। बहुत सारा मैंने देखा है वो क्रिएटर्स करते बहुत सारा चीज डाल दिया चॉकलेट पकौड़ा बना दिया ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए हाँ मतलब जो फूड जैसा है वैसे ही अच्छा हाँ राइट राइट समथिंग चॉकलेट पकौड़ा वो सब थोड़ा सा आधा ही मैंने देखा था वो क्या था मिरिंडा मैगी खाने वाले का सामने से मनी उठ जाएगा एंड एक और चीज मुझे लगता है की लोगो ने जो अभी आ रहे कंटेंट क्रिएशन में वगैरह दे शुड लाइक बी लॉयल टू दे अकाउंट बहुत सारे आज के टाइम आज के टाइम में भी फॉलो क्रिएटर्स ने फेक फॉलोअर्स लेना इन ऑर्गेनिक ग्रोथ ये सब मीन्स नहीं फॉलो करेंगे ना लोग ऑर्गेनिकली ग्रो होंगे तो दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी गुड फॉर द ग्रो आई सी लाइक सो आपके कहने का ये मतलब है शॉर्टकट मतलब राइट शॉर्टकट मत ऑर्गेनिकली ग्रो करो स्टेप बाय स्टेप ग्रो करो राइट बिकॉज इट इज ऑलवेज सेट इट इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस यहाँ पर भी हुए चीज है ऑर्गेनिकली ग्रो करना बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज तभी आप सीखते हो क्या चीज इम्पोर्टेंट है क्या चीज इम्पोर्टेंट नहीं है पेड करके तो कोई भी ग्रो कर सकता है बट ऑर्गेनिक हाँ ये व्यू बहुत अच्छा है तो काफी और क्वेश्चन है जो मुझे पूछने हैं बट आई थिंक आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही एंड बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करने में 
एंड बहुत सारे ऐसे डाउट्स थे जो आई थिंक एज अ कंटेंट क्रिएटर उन्हें हेल्प होंगे एज वेल एज ये मुझे भी हेल्पफुल रहेगा एंड मैं एंड डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट मैं भी करूँगा न्यू न्यू चीज़ें का न्यू कंटेंट अपलोड करने का एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टॉक विथ दीपक एंड आपका आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम किसी पॉडकास्ट में पार्टिसिपेट करना सो ये मेरे लिए भी काफ़ी नया था एंड आई रियली इज डॉइट Thank you for writing me. I think you deserved it. <laughs> Thank you so much.